战争让一切推向了毁灭的深渊，烈阳文明的主神引爆了德诺的太阳。古老的德诺星系，德文与诺言两大文明相拥着走向终结。来自德诺的回礼，一起毁灭吧！德诺文明已经毁灭，烈阳文明也得到了报复，战胜过错无可挽回。但你还拥有另一个救赎的机会。太空校长，我该怎么做？到另一个星球去，那里拥有整个宇宙都独一无二的文明，在那里。将会有超越神的希望孕育，而他将会是其中之一。后来，这个人来到地球华夏，还在唐朝当了一个大官，经历一千年，他仍旧在守护着这个星球，慢慢的融入了人类文明，守护着那枚时空结晶。再后来，他就拥有了一个孩子。所以，那个孩子是从石头里蹦出来的，是结晶。嗯，无聊，我想听妈妈的故事，要不然我都要睡着了。你妈妈，她没有故事。蔷薇，将军他有事回不来，这几天就让你尝尝我的厨艺，看我给你做春节大餐。翼龙哥，早。有事有事，去年也是这么说的。没妈就算了，现在连爹都不回家了，我究竟是怎么生出来的？难道真的是从什么鬼结晶里蹦出来的？高三最后一年了，要努力冲刺。在这里，我要强调，某些不喜欢学习、放弃高考的人，也请不要影响到其他同学，特别是连这道题都不会解的人。这么久可以下课了吧，杜老大，老大今天想打全场还是半场？没什么兴趣当老大，可是很无聊啊，总得找点事干。走，去网吧。今天老大我请客。杜老大万岁！上上上啊，都别跑，让我来收割。将军请放心，蔷薇一切正常，正在家里做作业呢，绝对没有在外面乱玩。老大真猛啊！带了一个五连胜，不过时间不早，我妈喊我回家吃饭了。明天老大继续带我们上分呗。不过老大你怎么不回家吃饭？上一顿也是。滚滚滚！老大家里爸妈好像都不在了。呃，应该是，我们一次都没见过。上次去老大家也是。蔷薇，好歹是期末考了，你得多花点心思在学习上面，至少考个及格啊。考多考少也没爹妈关心，考那么多分能当饭吃吗？将军只是最近比较忙，过段时间就会回来。哼，那我妈呢？马上要高考了，收收心，考个好成绩，将军会很高兴。我可没兴趣读书，你喜欢考你考去。幼<笑>稚。杜老大，带我们干死这群狗东西！说清楚点，到底怎么回事？你就是这群废物的老大，没想到还是个小妞，不如跟老子混好了。你是谁？我们是海狗帮的，这位就是我们海老大，在这一带混的，全都要给我们交保护费，每人一个月一百，少一毛钱都不行。小妞，来跟我吧，保证你吃香的喝辣的。你这群小弟，我也可以少收他们点钱。如果我不同意呢？不同意，那老子打断你们每人一条腿！凭什么收我们的钱？没这个道理！拳头就是道理，我比你们强，我就是道理。刚才没打够是吧？来，去。你说的没错，拳头就是道理。废话那么多，最后还是要打完再说。婊子，竟然敢偷袭我家老大！废了他！
不敬打也敢出来混，下次再让我见到，统统打死！给我滚！老大一个打一群，简直就是女超人呐、啊！抢位老大，可以下第一。我没醉，我没。或许我真的是一个异类，我感受到了你的孤独。<笑>是谁在说话？难道真的喝多了？你不属于这个世界，或许你说的没错，我可能是外星人，或者其他什么的，没爹没妈，天生地养。哼，或许有爹，但跟没了也没什么区别，反正一年到头见不到几次。你渴望亲情？什么狗屁亲情？我不需要。检测到你的情绪波动剧烈，在检索父母、亲情等词语时，反应激烈。这些关键词语的关联点，用你们的语言来说，家，或者是爱。切，我才不需要什么人爱。再说了，家那种东西，我有一个大大的房子，但又有什么用？难道不是吗？怎么是你？不好好学习，考试不及格，还打架喝酒，我对你很失望。全都给我站好了！你们谁碰过他，或者说谁是他的男朋友？放心，我虽然是军人，但也讲法律。只要你们大胆承认，有错就改，我会给你们一个改过自新的机会。叔叔，您您就放心吧，我们都不敢碰他的。他打人贼狠，而且都知道叔叔您是大官，没人敢。没人敢。那就好，带这些孩子去检查，看看有没有辐射超标。酒醒了没？差不多。抽烟吗？还没学会。你要再不回来，我应该能成为一个帅气的烟民。帅气的烟民，你没机会成为帅气的烟民了。你体内有些不好的辐射，不要去跟普通的男孩子发生那些关系。为什么？就像你说的，你是外星人的军官，我是外星人的女儿。你的基因和其他人类不一样。你是我的女儿，我母亲是谁？你现在理解不了，跟我走吧，将军。蔷薇她不是你想的那样。多谢你的失望，但是我不在乎。再见。我准备让你进入军营，好好锻炼几年。你们外星人对待女儿的态度是什么？当兵送死，让他们为国捐躯，还是为什么捐躯？行武世家，时刻为战争做准备，也要有牺牲的觉悟。你体内有力量，会成为最棒的士兵。更多的话我就不说了。我们对子女的爱，不是像别人那样给予他生活的帮助，恰恰相反，我们希望生活推不倒他，苦难也推不倒他，敌人也推不倒他，诸神也推不倒他。无聊，这种生活到底什么时候能结束？早知道我就不该答应老杜。自我介绍一下，我是林冉，新兵营特训教官。从今天开始，我将负责你们的训练，直到将你们每个人都磨练成合格的士兵。一直直挺挺的杵在这里是要干什么？这也太傻了！看看你们都像什么样子：双脚无力，身体松垮，双目无神。收腹，挺胸，抬头，目视前方。那个谁？蔷薇，站好，站直！所有人再站两小时军姿。别跟我嚷嚷，我爸是杜卡奥将军。我查过你的资料，你爸叫诺言国，巨侠市长宁街菜市场当保安。站好，别给我扯这些有的没的。一定是老杜在搞鬼，你大爷的杜卡奥，你不配有女儿。当保安很丢人吗？非得瞎编自己的爸爸是将军，太装了。都别吵了，站完两小时军姿后。再加五公里越野，五公里还是越野，这是要我们的命呀、啊！还有没有一点军人的样子？都给我闭嘴！这里是军营，我的话就是命令。你这是什么态度？只要能完成不就行了？你管我什么态度？
蔷薇，你为什么不执行训练指令？跟我这样说话，你以为你是谁？教官让我监督你训练。林冉不在，你就可以命令我了。杜蔷薇，你还有没有一点集体意识？呀，没错，你不能走。这种训练纯属浪费时间，你们喜欢自己练去。你说什么？再说一百遍，我也是同样的答案。我回去睡觉了，别烦我。怎么？还想跟我动手？给我们道歉！想要动手的话，我奉陪。其他事情就算了，我没兴趣。那就来比划比划，别以为没人能治得了你。我说了，你们就是在、呃、浪费时间。抱歉，出手有些重了。但如果有意见，你们可以一起上。杜蔷薇，你太嚣张了！一起上，教训他。很久没有这么痛快打一架了。来，谁怂谁是孙子。你进入新兵营三天时间，触犯违反了迟到早退、穿着不规范、行为散漫、私藏违禁物品，以及打架斗殴，一共三十七条纪律。三十七条？我靠！你们记得可真仔细啊！是不是有摄像头全录下来了？不是禁闭是纪律，吊儿郎当。你现在是三十八条，这里是军营，你干了什么事情？我们都看得一清二楚，你再这样胡闹下去，我们只能采取极端措施。什么极端措施？你漠视军纪，不服管教，违反多项军纪。现在处罚决定，你将会被退回原籍，全市通报批评。你的父母、你的亲人、朋友，都将会因为你而蒙羞。现在处罚通知书还没正式签发，你还有挽回的机会。竟然还有这种好事，能让老杜丢脸？来来来，赶紧让我签字！你简直无可救药！我不稀罕，想签字？问过我没有？犯了事就想跑，门都没有！林然，你要干什么？你以为部队是什么地方？想来就来，想走就走。偷袭算什么？放开我！再来打一架！部队培养你们保家卫国，上阵杀敌。想要来这里打架，你来错地方了。你不过打败了几个新兵。如果就这样认为自己很厉害的话，那我只能送你两个字：愚蠢，骄纵自大，愚不可及。你说谁呢？说的就是你。就你这三脚猫的功夫，我用一只手都算是欺负你了。什、啊、么、啊？这就是你认为的毫无意义。好痛！军训是为了把你们磨练成一个遵守纪律、对部队有用的人。啊、军队里。比我厉害的人数不胜数，你如果就这点能耐，还是趁早回家，不要出来丢人现眼。但是现在，你有最后一个机会，撕了他，接受惩罚，留在这里。该说的我都说了，你要是还选择逃避的话，那就签字吧，成为一个逃兵。老杜这个王八蛋，肯定是他早就安排好的。我要是就这么灰溜溜走了，一定会被他嘲笑的抬不起头。为什么非要把我留下？你是我的兵，在我的班级里不允许出现残次品。无论是你还是其他人，我都会倾尽所能将你们培养成合格的士兵。后面的训练会很辛苦，不要到时候又喊着要离开。哼，尽管来，谁怕谁？想要把我逼走是吧？偏偏要留下来。部队的训练不是随便什么人都能完成的。既然选择了留下来，那可别掉链子哦。哼，早晚让你闭上嘴巴，将军。蔷薇的事情已经按照您的要求处置了，嗯，继续严格要求蔷薇，不能让她松懈下来。另外，蔷薇不仅是我的关系，她自身也非常重要，一定要注意保密，不允许向任何人透露她的身份，做好安全工作。是，保证完成任务。如果可以的话，我更希望永远不要接触到这些。但你是蔷薇。你一定不会失败。从今天开始，要更高的标准来磨砺杜蔷薇。是。所有人操场十圈，蔷薇加多十圈。林然，你这是在报复！给我记住。蔷薇留下家训，其他人。解散是
，家训，谁让你触犯这么多纪律的？喂，为什么偏偏盯上我？这代表我看好你。现在开始，军资四小时，放心，我陪着你。稍息，立正。你这叫看好我，太无耻了。陪我四个小时是吧？那就看谁先撑不住。你这个疯子！站军姿的时候不允许说话，闭嘴！你还真能站，要不我们先去喝口水，再来继续。还有一个小时，列兵抢威，请务必坚持。这可是你自己说的。哼，坚持就坚持，谁怕谁啊？那就好。蔷薇，你没事吧？蔷薇，要不要送你去医务室？我能有什么事？我可是杜蔷薇。怎么，今天的饭菜不满意？还行，就这样吧，勉强能活着。好，很有精神。那准备好夜训。什么夜训？等我吃完，你就知道了。好吧，至少等我好好吃完这顿饭。已经吃完了。你什么时候吃完的？跟你说话的时候。既然吃完了，那就开始夜训。等等，我还没吃饭。已经给过你机会了。晚了，上身挺直，两腿绷直，两臂高摆，不能放松。你是不是专门来折磨我的？你要不是我的兵，我才懒得管你。摆臂摆臂，抬高点，往哪儿放呢？你等着，以后我一定会找你算账。那也得等到你今天训练完再说。站直。嗯、呃，我都感觉浑身要散架了。蔷薇，出列。你又想干什么？守夜。你这是在杀人。其他人关灯睡觉。为什么？为什么一定要找上我？没有为什么。自从你踏入军营第一天。把你训练成合格的士兵，就是我的责任。那你为什么要陪着我折腾一天？一天，你错了。既然我是你的教官，那我就要以身作则，无论一年还是两年，直到你合格为止。那我要是一直不合格呢？那我就一直陪着，我绝不会放弃任何一个战友。一直陪着？你要不要这么狠？这个女人不仅对我狠，对自己更狠。从今天早上到现在，她就没有休息过吧？吃饭也只用了不到两分钟。这还是人吗？这才第一天，记住，永远不要让战友去等你。明天继续。你先把杜蔷薇带回去吧。那教官你没事，我还很精神。那好吧，我先把蔷薇送回去，马上就来。蔷薇被林教官从早上家训到现在，人都累昏迷了。听说还是教官亲自督训，动作不标准，马上一鞭子抽过来。啊，怪不得会这么累，教官好严厉啊！我怎么听说蔷薇是直接被教官打到昏迷的？啊、传下去，教官辣手摧花，杜蔷薇受刑昏迷，太惨了，太惨了！我怎么感觉昨晚似乎有人在说我什么？辣手摧花？等等，我怎么可能这么早就醒、啊？完了完了，肯定是昨天被那个疯女人折磨傻掉了，不可以这样，我要继续睡。嗯、我才不是怕了林冉那个疯女人，纯粹是想调整作息而已。这一次训练不仅是考验你们的体能，也是考验集体凝聚力。今天所有的训练科目都将以团队分计算，如果不合格，今天的伙食全部取消。能不能吃饭还要看其他人的分数，太过分了吧？团队，加油，王思月，加油啊！你一定可以的。啊，谢谢谢。快点上来，别磨磨蹭蹭的。<笑>你们晒这么久太阳，也该轮到我了吧？日光浴人人有份，可不要这么自私。<笑>谢谢，不用谢我，我可不是帮你，只是不想午饭被取消而已。检查内务，是。糟了，早上起来忘了整理。报告，内务检查完毕，全体合格。嗯。很好，怎么会？我明明没有爹，我刚刚给你叠好了，你怎么会帮我？别多想，我只是不想没饭吃而已。我宣布，今天的团体训练科目全体合格。哇！所有人解散。但是杜蔷薇，我就知道这个女人又要折磨我了，她就是个魔鬼。杜蔷薇也解散，今天大发慈悲放过你。妈的，你耍我！<笑>不然留下来继续。我也不介意给你再开个小灶，我介意。
这种感觉是怎么回事？为什么有一种莫名的熟悉感？而且，他说什么我都信。这份信任的感觉太奇怪了。锁定目标生物体，蔷薇，开始扫描目标生物体状态。检测到该目标具备时空基因，主动激活时空基因，确认目标，开始解锁目标生物体蔷薇，时空基因激活完毕，生物计算机开始运行，解锁肌肉骨骼限制。这种感觉，你对我做了什么？我怎么觉得身体好像触电了一样？只是解开了一些关键的锁扣而已。现在你已经没有限制了。是人体的保护机制，我说的是人类，你不一样。靠，你骂我不是人？严格来说，确实不是。是，怎么回事？你需要重新熟悉你自己身上的力量。你就碰了我一下，我这直接就变超人了，这也太魔幻了。这不是魔幻，用你们的话来说，是科学。现在科学技术已经进化到这种程度了。好痛！你不是把我强化了吗？我说过，你的超级基因刚刚被激活，这只是第一步。你需要接受相应的锻炼，才能掌握自己身上的力量，也就是基因记忆。怎么锻炼？对于生物体而言，对自身机体性能进行多次极限测试，在基因层面深度记忆自身的性能。又开始了，麻烦你说人话，这样我真怀疑你是外星人了。简单来说，就是通过极限测试，让你的身体熟悉，记住自身能够发挥的力量，从最基础的开始，单手攀岩、登顶。你开玩笑的吧？喂，说好的科学技术呢？怎么回归原始了？这是调动身体的潜能。再说，科学不存在原始或先进之分，高效、正确才是最优先的标准。当然，也有许多外置设备能够做到这一点。但你现在的物质条件不允许，想要迅速掌握这种能力，只能通过最简单的办法。那我试试。我的身体速度竟然这么快了，这也没什么难的。不好，好痛！早知道就不该相信你的鬼话。基因记忆需要多次重复进行，一两次的尝试并不能说明什么。这种训练能够激发身体来唤醒记忆的潜能。根据我的计算，按照目前的进度，你还需要两千七百三十六次训练。靠，这不是在耍我吧？等等，你哪来的纸笔？这不重要。我去，这么高，真的不一样了。我觉得你的方法应该还是有点用处的。要不我们继续，再来，让我歇会儿。不要停下来，让你的身体熟悉这份力量。基因记忆就是让这份感觉铭刻到内心，深入到血肉、骨骼、细胞里面去。知道，别跟我废话。我上来了。看到了，失败三十九次，成功一次。现在修正测试方案，还有一千八百六十七次。你还有完没完？按照我建立的数学模型，你如果继续浪费时间，还需要七年零八个月才能完成基因记忆。你杀了我吧！不行，先让我喘口气。失败一百四十二次，成功十六次。根据修正后的方案，需要练习三百零五次。对身体机能的掌握从百分之二十上升到百分之四十五。你体内的基因已经开始记忆这一部分力量。你到底是谁？为什么要帮我？我虽然不懂什么科学、什么基因，但身体的变化绝对不是爬爬山就能做到的。其他人或许很难做到，但你不一样。你是特殊的，你是老杜派来的人吧？不是，哼，跟老杜一样，身上都是同样的气息。哼
，外星人。不要否认了，你一定就是老多的属下，跟翼龙哥一样。说吧，这次来又想干什么？我不认识什么老杜，都被我识破了还装。我说了不认识，装的还挺像。如果你不是老杜派来的，那为什么要帮我？我是来观察你的，口风还挺紧。时间不早，我该回去了。明天我要调动到其他地方去，你呢？基因记忆需要一段时间的持续，根据数学模型反馈，还需要三天。如果你愿意的话，我会去找你。那可是秘密部队，你找不到的。好吧，报上名字，我会记住你的。月季，下次见面我会让你那个什么数学模型变成废纸。如果可以做到的话，那你就是辛德诺的希望。月季，这个女孩为什么会给我这种感觉？就像是失散多年的亲人一样，扯淡，这怎么可能呢、啊？奉命接送新兵，申请归队，请出示通行证。终于到了吗？这到底是什么鬼地方，藏得这么深？嘿，这里啊，就是我们特战连的驻地，你可得好好看着，其他地方见不到这些好东西。我们就送到这里，从现在开始，凡事都只能靠你自己了。再见。你也是来特战连报道的？哎，没想到我还是个女的。怎么看不起女人？我一直都很尊重女同志，但特战连需要的是最精锐、最强大的战士。既然你来到这里，那就要做好随时被淘汰的准备。哼，不是你们请我来，我才不来。哎，你哪个连队的？山猫。二等功，我就立过两个呢。哎呀，又来新人了，还是个女娃子。哪个部队没人了，竟然连女兵都送过来？嘿嘿嘿，这是特战连还是文艺团呢？女同志，你走错地方了吧？<笑>还有没有纪律性了？像流氓一样吓着人家女同志了。你们可以继续，我听着呢。原山猫中队列兵，代号老云，这次奉命调入特战连。女同志。他们没有恶意，如果有得罪的地方，请多多见谅。没关系，也不用跟我道歉。只不过你们看不起女兵，什么时候擂台上过两招？<笑>这位女同志真会开玩笑，还想跟我们上擂台？我可不是开玩笑，这就是从各个部队挑出来的精锐。我怎么感觉来到了菜市场呢？你们是各个部队调来的资深战士，履历丰富，各种奖项也拿了不少。但既然来到我特战连，那过往的一切都是狗屁，一切从零开始。谁有意见，现在就可以打报告，我马上派车送他回去。还来了一个女娃子新兵，我不管你走谁的路子被塞进来，在我这里训练不过关，立马给我卷铺盖走人。啊，还真是被调到特战连来的，又给我来这招，就没点新花样。所有人，训练场集合。我知道。你们当中许多人不服气，以为自己怎么说也是资深老兵了。那今天我就让你们看看，认清自己到底是什么东西。我们特战连不是什么垃圾都收的。赵树山，带上你的人，给他们好好上一课。是。嘿嘿嘿，他撑不住了，坚持啊！这才几下就倒下了，就这也想来我们特战连？哼！还有谁？赢了我。你们才有资格留在这里，<笑>这届新兵不行啊！<笑>回去再练两年吧，去休息吧，这里交给我。老云，别逞强，这场我上。你体力也消耗的差不多了，换人吧。刚才充其量只能算热身，再赢你两次都不是问题。哼，那就看看谁会输。嘴还挺硬，绝对让你心服口服。元风，干他！一，二。三，两百一十七，两百一十八，你输了。报告，顺利完成任务。归队，服不服？不服。还比吗？比。比什么？报告，十公里武装越野，五十分钟完成任务。赵主山，你们呢？报告，四十五分钟全员归队。好，全体都有，准备装备，操场集合。那个谁，蔷薇
，你减重五公斤再跑。报告，我不需要。可以，向左转，跑步走，全员跟上，加快速度。是。就蔷薇和老云按时归队，其他人干什么吃的？女兵都比你们厉害。我怎么一点都不累？这正常吗？报告，新美联请求加赛游泳，我们一定能赢。好，就给你们个机会，两边各出五个人，十米裸前憋气，下水。是。这就不行了，我们这还一个都没上来呢。五分十五秒，好样的。不对，还有一个，他不会出事了吧？陆蔷薇，六分零五秒，啊，六分钟，这肺活量太夸张了吧？这可是十米啊！比也比过了，输也输过了，还想玩点什么？报告，我没输。特战连是一个集体，你狂什么？没输就是没输，我申请格斗队练。连长，新兵都有刺，磨掉就好了。注意分寸。是。我就用一只手，来吧。等一下，让你哭出来！这这力气强的离谱，力量是不错，但很可惜，功夫还没练到家。哼，原地解散，明早五点准备训练。是。我就这么毫无还手之力的输了？刚才还觉得自己与众不同。其实你已经很厉害了，体能上说不定还能压赵队一头。那我为什么会输？哎，空有力量，没有技巧，那就纯粹是莽夫。人体有太多脆弱的部位，但同样也有极其坚固的地方。所有的格斗术都万变不离其宗，你强肌弱，挡不住，躲不开，你就输了。技巧这东西啊，只要肯练，谁都能会。军队里有的是机会，所有兄弟们都听好了，接下来几天这口气我们必须争回来。是，哈，哇！这种欺负小姑娘的事儿，你换别人吧，我做不了，丢人。哎，我也没办法，但这是上面的意思，服从命令。是，坚决服从组织安排。明天训练一百米运动速射。听说你没损过枪，连长让我给你开小灶，务必跟上大家进度。嗯，枪是战士的命，我们可能不了解自己，但一定了解他。动作被放慢了，这是基因记忆，像这样。你一次就看懂了？很清晰，甚至印在脑子里。不错，但还不够快。再来。是。这是第一次磨枪，说是玩了好几年的老兵，我都信呢。哪里冒出来的妖孽？看到前面的标靶没有？你的目标就是击倒他们。除了地形环境，你还需要考虑气流风向、空气湿度的影响。明白。一百米运动速射，要求两分钟内前进一百米，击倒三十个标靶。动作要领，我就不再强调了。不合格的自己加练。是。在我精神专注的时候，甚至连空气的流向都能感觉得到。我能根据现有的信息线索。推断出目标的踪迹，这不是预知，而是信息收集。这就是所谓的超级基因。他没有骗我。杜蔷薇，进入作战位置，开始训练。是。我能提前预判到目标的位置，也能精准预判，修正弹道轨迹。所以这些训练对我而言，毫无难度。标靶全部击毁，耗时八十三秒。蔷薇。你给我们争光了，之前他们最强的一个也就九十六秒，八十三秒。那赵柱山呢？有些同志虽然速度快，但动作还是不标准。赵柱山，你示范一下，其他人注意观察。是，标靶全部击毁，耗时七十五秒。报告，顺利完成任务。鬼队，咱赵队不愧是王牌。一千发射击完毕，把枪放下，休息会儿。不累，不需要。怎么样？这进步的速度，让你赵王牌感觉到压力了吗？我只是压力，连长，这女同志哪里冒出来的？
资料上说他只在新兵营训练了一个月，假的吧？老实说，这我也不清楚。杜蔷薇的资料高度保密，你负责的任务就是压制他，不能让他松懈下来，保证完成任务。但按照他这种成长速度，或许用不了一个月。我们在前方吸引火力，后方就看你的了。收到，所听及所见，这得算外挂了吧？林翔阵亡，蓝队加一分。演习继续，小薇干得漂亮，小心周竹山。放心，一个也跑不掉。蔷、啊、薇阵亡，红队胜利，演习结束。你哪儿冒出来的？心跳声都被掩藏了，这也太变态了吧！潜伏隐藏可不仅仅是外形伪装，气味、心跳、呼吸，你要学的还有很多。下一次我一定会赢。继续，让我看看你们的极限在哪儿。是。一百三十二，做不了的出列。我比飘纯拼体力，我就不信我还会输。一百四十七，一百四十八，一百四十九，一百四，体能不错，但心态太差，节奏一乱你就没机会了。二百零一，二百零二，二百零三，呼吸跟不上了，好难受。这就是这个身体的极限了吗？一百九十六。一百九十七，我说了，你要学习的东西还有很多。天赋并不代表一切。这些天的训练，你训出了军人的风采和军人的品格，我很满意。继续保持。另外，上面派了紧急任务，我要率队外出。老于，我不在的时候，新兵由你代为接管。是。全体解散，明天自由活动。是。走，喝酒去，联络联络战友情。喝就喝，谁怕谁呀、啊？雷子，你去不？呃，不去不去，我有事儿。欢迎下次光临，月季，不会这么巧吧？嗯，我在这里等你。我都到特战连了，还能找到位置，还说你不是老杜的人。你的体能数据还处在起步阶段，需要额外锻炼，逐步适配你的生物计算机。从这里走过去，前进时注意收集、分析当下数据，并判断落脚点。等一下，你不会想让我走这个吧？是，你只掌握了限制解除后的力量，但还远远不够。这是我安排的第二阶段训练，学会平衡、协调，才能更加完美的控制自身。不去，这太危险了。不危险，有伴锁和安全服，百分之九十五不会出问题。那剩下的百分之五呢？凡事皆有意外，不过放心，大概率死不了。可，我一定是疯了才会这么玩。你确定这玩意儿不会断吗？这是特种超刃钢丝绳，你再重两百斤，它都撑得住。闭嘴吧你！基因记忆又出现了，有这个东西写着，说不定真的能走过去。西南风，风速在十米每秒，绳索轻微晃动，集中注意力，起风了，我看到了。雨让绳索摆动的频率更难判断了，而且浸湿绳索的承受力度也在减弱。不要慌，我能走过去。不要慌。能走过去。八分零五秒，你太慢了。像，说的好像你能很轻松走过来一样。再来一次，注意提速。这还要走多少次？根据我的数学模型，别扯你那个破模型了。这种成长速度，不愧是最完美的基因体。七分三十秒，还需要两百零五次。六分四十八秒，还需要一百三十五次。五分零三秒，还需要七十三次。现在你对身体机能的掌握已经达到了百分之九十。回去前我会帮你提升到百分之百。然后呢？会怎样？之后就没有人能打败你了。你是说无敌了？那和你比呢？我说的是地球上的人类。你还想打外星人？四分二十秒，还可以更快更稳。我也想知道我的极限在哪里。
去去这点的地方。这是，这，警告，检测到生命体正遭受致命威胁，启动自我保护程序。做梦，不会死的吧？哎、我这是什么情况？他对身体技能的掌握竟然达到了百分之百。你已经突破了第一个阶段，难道我真的是外星人？这就是超级基因吗？为什么我体内有辐射？超级基因是宇宙高级文明通过基因工程造神的产物，科技造神。哼，这年头高科技还真有，但跟我有什么关系？这个答案属于高级机密，暂时不能告诉你。又是什么秘密部队的黑科技呢？反正除了老杜，谁也搞不出这么反人类的东西。现在我要教你更深层次的东西了。集中注意力，选择一个目标，然后解算它。解算？怎么解啊？是开启按钮，捕捉虫洞云。超级基因赋予你解析暗空间的能力。现在驱动暗能量，捕捉空间中可以利用的微型虫洞云。接着凝聚虫洞，打开一个足够自身穿越的空间缺口，驱动暗能量，然后解算搬运对象，也就是你自己。将对象的每一个原子都和虫洞建立联系，运算成功后就能成功跃迁。解算目标生命体，抢威，运算结束，传送成功。人体威力运动极其复杂，计算难度很高，所以暂时不要去尝试解算其他人。这也太帅了吧！熟练度提升后，移动速度和距离都会增加，所以，所以我得勤学苦练，对吧？你看好了。移动距离超过三十米，精度提升千分之三，意外，这绝对是意外。可，又算错了。十五次实验就将精度校准到了百分之六十七，跃迁范围扩大到了一百米，适应速度远超平均水平。嗯，好痛，做的不错。需要安慰，距离这么短，我就不信我还能错。警报！警报！虫洞分析遭遇能量场波动，虫洞链接紊乱。链接紊乱？什么鬼啊？很简单，我们的能量场出现对冲，算法出错了。<笑>一般人必死无疑，但你不会，因为你是时空蔷薇。一言不合就动手，等着，这场子我一定要找回来！竟然一脚把我踹了回来，太牛逼了！还好没人发现。蔷薇，你怎么在这里啊？我没看错的话，你刚才是，是从墙里走出来的。我正大光明走过来的，老云，你训练练的眼花了吧？但是我明明看到，哼，都什么年代了，还信穿墙术呢？算了，不说这些。连长回来了，这让兄弟们集合，就差你了。好。真的是我眼花了吗？李特战连比武大赛还有一个月的时间，荣誉就是军人的命。为了你们，不被钉在耻辱柱上。从今天起，训练加倍。是。枪就是士兵的第二生命，对待他，就要像对待自己一样熟悉。四十秒。蔷薇，你太牛了，简直就是大神！太夸张了，枪在我眼里，不过就是一堆零件而已。开启暗眼，我全都看到了。他怎么猜到我的全路的？好快！再来。格斗技巧纯熟后，他已经能提前判断对手动向。可以说是有了质的进步。各位，你不要命了！这可是三楼。演习倒计时：十、九、八。蔷薇，不能跳。放心吧，没问题。竟然真的跳下去了，不要命了！这女人太狠了
客栈联比武大赛五十米射击决赛，强威赵柱山六百九十环并列第一。下一场是格斗对练，你和强威一组，上面还是希望你能压住他，给他些压力。强威虽然进步很快，体能素质拔尖，但到底经验还是欠缺，不可能是我的对手。抛开体能和技巧不说，没有经历过生死磨砺，都是花架子。下一场就是蔷薇了吧？是，蔷薇跟赵队。头儿，这都是开胃菜，根本没人看，大家就等着你和蔷薇那场巅峰对决呢。就是，头儿，这就好比西门吹雪和叶孤城决战紫金之巅，可遇不可求啊！行了，少废话，看比赛。蔷薇，准备好了吗？下一场就是你和老赵硬碰硬了。当然，我会打败他的。牛气，揍扁他！给咱新兵长长脸！格斗对练最后一场，赵柱山对战蔷薇，来了来了！王牌对怪物，期待已久啊！这一次我会拿下胜利，那就要看你的实力了。比赛开始，来了！好，好快，好准！哇，酷！头儿，不用怜香惜玉，别放水了。一切尽在掌握。他能预判我的动作，这种程度的预判，难道我所有的动作都被他看破了？这不可能！想偷袭我？哼、呃！什么时候？嘿、哎！差点就要输了。既然这样，那就别怪我下狠手了。让你好好看看真正的差距。动作都在我眼睛里，又怎么可能挡得住？他居然硬扛了下来。呃，就这，再来！好快的速度！警告，分析失败。怎么会？抓到你了！看破我的动作又如何？在绝对的力量面前，都是徒劳的。嘿，嘿，杜强威胜。特种王牌败了，我们头输了，不可能吧？特种王牌被女人打败了，假的吧？我赢了，我打败了特种王牌。难以置信，这个数据，蔷薇不应该有这个实力，这已经接近，不，是突破了人类身体机能的极限。查看时空基因状况，是，扫描时空基因宿主生物体，蔷薇。查询时空基因状态，时空基因已激活，目标生物体已经具有识别虫多的能力。不借助外力，蔷薇根本不可能激活时空基因，除非……核实蔷薇所有的活动轨迹。是。核实蔷薇所有的活动轨迹。杜卡奥终究是藏不住了，造神工程的超级基因，最完美的造物。但是，杜卡奥对蔷薇看得很紧，我们动手很快就会被发现。当然会被发现，所以这种脏活累活还是要让外人来做。这是我们解析超级基因最好的机会，绝对不能错过。是，我马上联系那边的人。我等这一天已经很久了，资料已经发过去了，怎么做你们心里应该清楚。这就是时空基因的载体，简直就是完美造物。我已经迫不及待想要得到它了，最好就是今天。哼，我可以考虑分享它的数据，至于怎么分，还得看你们的表现。哼，没有我们办不成的事儿。但你们国家守卫森严，那些摄像头跟苍蝇一样无处不在，需要你帮忙，把我的人送进去。可以，合作愉快。随时和密党保持联络，按他们的需要提供协助。动作要快，不能让杜卡奥察觉到痕迹。是。苏局，超级基因这种珍贵的战略资料，一旦交给恐怖组织，您就不担心？放心
，他们从华夏的地盘上带不走任何东西。报告将军，接到一个可疑的星际信号，一位自称辛德诺文明统帅的外星人请求与您通讯。辛德诺，接入通讯。好，没想到能够在这里见到你。从前你代表诺星，我代表德星，我们在战场上斗得你死我活，两败俱伤。现在我代表新德诺，你代表什么？我代表地球。杜卡奥，时空基因已经觉醒，我们确定他就在地球。交出来，他属于新德诺。我以为你来是找我叙旧，看来是误会了。时空基因并不是战争尖端，地球更适合他。哼，地球适合他，可笑！一个核潜文明妄图造神，那只会带来毁灭。不仅是时空基因，你从诺星带走的东西，通通都要归还。地球与德诺星系的恩怨毫无关系。时空蔷薇在地球出生、成长，那就是地球文明的一员。任何人都不能将它夺走，哪怕踏过我的尸体。杜卡奥，难道你要再一次挑起战争？你应该知道，我们的舰队能够轻易将这颗小破球化为积分。地球。愿意向所有文明抛出橄榄枝，但绝不接受威胁。如果你们执意挑起战争，我们也同样有反击的力量。哼，杜卡奥，看来你已经彻底抛弃自己的身份，甘愿沦落为这种落后文明的附庸了。你口中的一战之力，哼，就凭那只猴子，你该庆幸，我们都从那次战争中反省。我可以给你时间考虑清楚，但你要明白，德诺文明绝不会将时空基因拱手让人。地球同样不会。你再问多少遍，都是这个回答。你会后悔的。杜卡奥激活了时空基因，并希望在地球培育它。他已经把地球。当成自己新的家园，叛徒。时空基因是几代诺星科学家倾尽心血的武器，是新德诺重新崛起的关键，必须夺回来。乔舒亚，你带领一支小型舰队前往太阳系，一定要把时空基因带回来。是。注意分寸，不要引起天使的注意，尤其不要给凯莎借口执行正义审判。德诺战争打了几千年，天使也要对我们记得三分。新德诺文明无比强大，但没必要让外人进来搅局。我明白了。联络月姐，让她控制住时空基因，等待光盾军队接收。是。待了那么久，她该干活了。正在开启虫洞，正在结算搬运目标。搬点空气试试，说不定能在水里多待会儿。已建立搬运通道，持续搬运中。这可太有意思了，酷！警报，运算即将超负荷。普通的水和空气，威力还是复杂了点，才坚持了一分钟，运算就超负荷了。再来，月姐这个女人神出鬼没的，她应该也是掌握了虫洞技术，她肯定有事瞒着我。时空基因体的状态怎么样？我已经成功接触。很好，光盾舰队正在赶往地球，等待我的命令，随时把她带回来。是。正在开启虫洞，哼，这一次看能传送多远。
改变坐标参数，坐标修改成功。我操，这都跨省了，也太远了吧！报告，蔷薇失踪，信号不见了。启动应急预案 ，A 组全域搜索蔷薇踪迹 ，B 组追查失踪原因，要快。是。报告，发现蔷薇。立刻调集最近的人手过去，一定要保证目标安全。是。蔷薇已经脱离了军方的视线，开始行动，把他给我活着抓回来。Yes sir。虫洞开启失败，又不灵了。嗨，反正是假期，来都来了，先吃个饭，大不了买张高铁票回去。定位就在这片区域，分头搜索，发现目标，立刻保护起来。是。是奶妞身边有钉子，全都给拔了。正在入侵对方的通讯系统，这玩意儿可真难搞。识别码都给你了，还搞不定，废物！再给你两分钟，其他人出发。总部，我们已经接近目标，处于安全状态，周围没有情况。已经搞定通讯系统，很好，开始行动。除了目标之外，一个不留。有埋伏，高空中枪了，保护目标，卧倒。你不要害怕，我们是来保护你的。总部，总部，对方有自动火力，请求支援。通讯断了，注意，总部失联，对方有狙击手。盘杀敌人，保护目标，收到。威廉，炸药呢？两点钟方向补上缺口。他死了，别动。然后就开枪打死他！你想干什么？别伤害人质！救我！我劝你们乖乖投降。好，我答应你。啊执行任务，搜捕目标。是。我请求加油战斗，调出去。不行，我的任务是保证你的安全。待在这儿，等我信号马上离开。这是命令。抓到你了！正在解算目标。啊，这这想干什么？什么神奇的东方巫术吗？不太管用啊！上，抓活的。<笑>是，正在解算，解算完成。小妞儿，乖乖跟我们走吧。有埋伏，告诉藏着的人，敢乱动，我先崩了你。试试。天哪，这是什么魔法？嗯、你快不过我。海文。你那边还没搞定那个小妞？这小妞不太简单，过来帮我！你搞什么？一个小妞都解决不了？废什么话？赶快支援！他没子弹了。开枪，给我抓活的！臭婊子，果然
你跪在地上舔我，那就来啊！杀了这么多无辜的人，我也想活着离开。虫洞已开启，虫洞已开启。超过百分之九十九，即将超负荷。他快不行了，一起上！这娘们太难缠了，反正上面只要求活口，废了他再说。东东，别，这女的不对劲儿。冲动，解算目标，运算超负荷，无法开启。给我开呀、啊！混蛋！开启失败，开启失败，开启失败。到此为止了吗？目标倒下了，又来一个捣乱的，给我滚开！开枪！收到通讯请求，越进，立刻抓捕蔷薇，等待舰队接手。通讯中断，你醒了。嗯，越进。追杀我的人呢？拿枪的那些，他们没对你怎么样吧？没有，他们不在这里，一个都没有。结束了。收到通讯请求，通讯中断。你怎么找到我的？不想说，<笑>不想说就不说，谁还没点秘密？逼出句假话也没意思。我不说假话。嗯，我相信。好，你知道吗？我害死了五个人，五个英勇无畏的战士。如果是真正的战士，他们死得其所，那不一样。那些人是为我而来的。我记得打着打着。那好吧，你可得做个称职的保镖。嗯，总之，先去找个地方住下来吧。好，这样我就能多了解你一些了，蔷薇。好的，杜女士，手续已经办理完毕，您可以入住了。好，这位同住的女士也需要出示身份证登记一下。我没有身份证。身份证你没有吗？喏、no, ，就长这样，我真的没有。开什么玩笑？地球人都有，记得号码也行。看到了，就是一个人口信息登记系统，这东西很好改。稍等，输入信息，月季，家庭关系，妹妹杜蔷薇。喂，你别乱写啊！好了
，我的身份证号码是。真的假的？你随便报数可不行啊！真的，跟你的一样。别那么惊讶，对于地球这样的低等文明，篡改你们的信息不是什么难事。哎，去吃饭吧，我都饿一天了。你有什么想吃的吗？没有，什么都没兴趣。你莫不是个机器人吧？走吧，带你去吃火锅，是辣椒碱的气味，吃多了会闹肚子。何以解忧，唯有火锅，懂不懂啊你？牛肉鸭肠，豆皮苕粉，啊，好久没吃了。靠吃东西补充能量，这种方式效率太低，我们早淘汰了。什么效率效率的？吃饭就是享受美食，享受味道，好吃吗？哦，嗯，嗯，这才对嘛。等一下。牛肚还没熟，地瓜还要再等等。哦，最后一颗，哼，算你狠。吃完了，结账。楼下买单，一共消费五百七十五元。爸，我的事儿你知道了吧？我现在挺安全的，跟你说一声。你现在在哪儿？确定安全吗？报告位置，我去接你。太任性了，知不知道多少人在找你？抱歉，您这张卡余额不足，可以换一张吗？啊，哦，我真没事，你让他们别找了，过几天我自己回去。挂了。等一下，掌柜。追踪手机信号来源，马上定位。信号周边有不明磁场干扰，无法定位。找，尽全力找。是。卡里没钱了，江湖救急，把饭钱付了呗。没钱，我就这些了。账户数据修改成功，请再试一次。好的，付款成功，欢迎下次光临。你怎么做到的？就像那张身份证，只是修改了后台信息而已。这犯法吧？这是你的卡，所以严格来说，是你犯法。美女，买花吗？这么特殊的日子，搞点浪漫喽。不买，浪漫是什么？有用吗？哎，浪漫就是偶尔买束花送给在乎的人，哄他开心嘛。买一束吧，五十块，很便宜。在乎的人，我买了。嘿，谢谢美女。你怎么才回来啊？去买花了？还是玫瑰？楼下有个小哥在卖，他说要送给在乎的人，我就买了。不会是我吧？你没机会的。Yes。哼，今天你洗碗啊，不许耍赖。明天就轮到你了。哇塞！人形洗碗机啊，姐姐，我教你啊！不了不了，你来就好。我高估了他们的硬度。嗯、啊，没事，明天去商场买新的吧。这些是猫吗？毛茸茸的，很特别。不觉得，它们好吵。喜欢可以抱一下哦。好，小心。嗯，我试试看。你喜欢这只猫吗？要不要抱一下？呃，不要。他说想跟我们回家去，你要接受他吗？啊，你想养他？嗯。就这么个小毛球啊？想养就养呗。不用我管就行，你同意了？哼、嗯，毕竟是你这块木头第一次有求于我嘛，<笑>我当然同意喽。嗯，你，我们回家吧。好，回家。等一下，你养猫干嘛让我做苦劳力啊？一大可以用虫洞搬回去，在这里，大街上，当然不是。这旁边有一条小巷口，去那里开启虫洞。嗯，那快走快走。喂，你真不帮我拿一样东西啊？不帮。你这人。
是我说，真的要用虫洞运这些小猫咪用的东西，太大才小用了吧？对时空蔷薇来说，这可算不上问题。真是欠了你的。虫洞已开启，破东西还挺沉，也不知道能不能成功。物质传输中，运力有限，所需时间较长。警报，算力运行已超过百分之九十，这么快就到了，剩下的搬回去吧。不要停下来，你可以的。既然你都这么说了，我当然不能放弃。给我接着算，算力运行达到百分之百，虫洞关闭。啊，就差一点，干得不错。我不行了，你背我回家。你的体力很充足，自己好好走。不要，你背着我走。放开我。我抓住他了，快给他洗干净、啊！你这个小家伙，你先给他洗，我擦一下脸。行，交给我吧。不听话就送锅里炖汤吧。虫洞已开启，准备好了吗？不准欺负原子，你的虫洞还不能搬运生物，很危险。哦。你确定要教它原子吗？特奇怪，原子是构成物质的基本单元。记好了，我们该带着它睡觉了。哦，走吧，还挺有文化。起床了，今天要带原子去公园玩。啊。月姬，怎么？你别给原子的耳朵上编上一只小花、啊，<笑>好看。啊啊，嗯，好困啊！这个电视剧拍的太墨迹了，一点都不好看。<笑>你刚才是不是笑了？你听错了。你说的这家甜品店味道果然不错，嗯哼，以后我还会带你去更多的地方。不过没有原子的份儿，他也不能吃这些。再快点，已经很快了，不够，再快点。你，你是魔鬼吗？左边，右边。<笑>笨蛋小猫咪<笑>，月季今天不在，这两条在逗猫棒上绑着的小鱼干能不能吃到，就看你的本事了。<笑>袭击，不好！虫洞已开启。这个威力，还好我刚刚用虫洞改变了子弹的运动轨迹。原子。在我怀里，不要乱动！我倒要看看是哪一方的人过来找死。注意，抓活的！你们是什么人 ？The people who want to catch you。杀！原子，快走！想抓我？痴心妄想！有点东西，愣着干啥？一起上！是。竟然来了这么多人，先想办法冲出去再说。七号，等我命令，准备好麻醉弹，一定要抓活的。七号收到。想抓我？你们究竟是什么人？没用的，放弃抵抗吧。好强的力量，但是。
，给我尝尝这个！耶！哼，小妞，你选错人了。比铁块还硬。哼，如果不是老板交代要抓活的，你早死了。现在乖乖跟我们走，免得多吃苦头。就你们还想抓我？做梦去吧！什么？其他区域已进空，一起上抓住他，别浪费时间。是。追，别让他逃了。是。这是你们逼我的，开启虫洞。虫洞已开启。呃、怎么回事？刚刚发生了什么？我怎么？不，这不可能。See you。愣着干什么？追！是是是是。这小妞有点本事，难怪烫手。七号，锁定目标，不要跟丢了。找到机会，立刻干掉他。收到，已锁定目标。别跑了，小妞，乖乖跟我们回去，免得受罪。想得美，这颗网球给你，接好了。<笑>臭丫头，敬酒不吃吃罚酒。你还是专心点好。怎么，已经进入笼子的小鸟还想飞出去？小心风大闪了舌头。那就试试看。就这，偷袭，太下作了吧？嘿，只要有用就行。抓住你了。该死，他力气怎么这么大？三号，让目标面对窗户。是。小妞，看到面前的窗户了吗？怎么？七号，该干活了。记住，不要瞄准要害。老板说了，要完好无损带回去。小菜一碟，蔷薇，还好没来晚。各小队注意，各小队注意，严密监视周围动静。开启虫洞，以蔷薇为中心构建屏障。虫洞已开启。不能打要害，飞掉一条腿没问题吧？啊、什么？等等！啊！七号，你在干什么？你瞄准了三号，不可能啊！我明明……再开一枪，再错，我拧碎你的脑袋！是，我我的腿，这不可能！停止狙击！我外围有敌人，什么？<笑>你笑什么？笼中的鸟。现在轮到你了，小妞，别以为杀了我们两个人就可以猖狂了。废话真多，混蛋！呼叫二队立刻支援。我我们被包围了。怎么，你的后援也不行了吗？废物！干！再来十个这样的麻瓜，我照样能杀了你。该死的！三队，三队，立刻支援！立刻，马上！三队遇袭，无法支援，无法支援！靠，真邪门！说，谁派你们来的？妈的，想知道就放老实一点！不说是吧？那就打到你服为止！操，挺厉害呀、啊！四队，回复，立刻支援！四队正在路上，支援马上到，加快速度。收到。哼，小妞，你就一个人，能撑到什么时候？一个人，照样单杀你。开启虫洞。虫洞已开启。怎么可能？他什么时候抢走的匕首？最后一击。嗯我最后问你一遍，谁派你来的？啊
，你靠近点儿，我就告诉你。哼、嗯！这位先生，这种骗小孩子的招数就不要拿来丢人了。还没完呢！什么？你的袖子里？该死，就差最后一点。好痛，我的脸，是我小看你了。别了，先生。不，我赢了。我不能就这么放弃任务，即使多伤性命。对了，注射剂。杀了你！啊，终于把这些人都解决了。这些人到底是谁派来的？到最后都没审问出来，可惜。去死吧！操！趴下，军人，别动！报告，发现目标。啊！注意，敌人兵卫完全击毙，迅速清理现场，小心敌人有反扑的能力。是是，蔷薇，你没事吧？老杜，是你啊？我没事儿，没事儿。走吧，这里会有人善后的。我自己会回去，你走吧。你看看你自己说的什么话？你可以忍着性耍大小姐脾气，但那些战友会怎么想啊？如果你还是一个军人，就乖乖的服从命令。命令，命令！我不是你的下属，没义务听你指挥。你是我的女儿，我怎么不能教育你？你还当我是那个听睡前故事的孩子吗？报告，进来。和杜小姐同住的，还有一位叫月季的女士，身世暂时无法确认。既然有疑点，就要查清楚，立刻通知一龙去办。是。你凭什么查我的朋友？为什么像看犯人一样的管着我？我有自己的思想，有正常的交友能力，知道怎么做才是对的，不是你的附属品。蔷薇，闭嘴！我受够了。月姐，你现在在哪里？还安全吗？啊啊、永别了。恶魔，他是恶魔，通知长官，救援任务失败。哼！删除身份信息。身份信息删除成功。怎么会这样？呃，抬个担架过来，这个还有救。是是。哥们儿，你还好吗？我没事儿。又搭上了这么多无辜的生命。他们死于敌人的阴谋，是敌人夺走了他们的生命。我可以不追查你那些朋友，但你也要顾全大局。老杜，记住，仇人只会激发战士的血性，但绝不会让他们意志消沉，像个军人一样站起来，到战场上去把这笔血债讨回来。是。嗯，行了，我们该走了。你今天表现的不错，上车吧。是。蔷薇，回去了。系统，给我连接杜卡奥的通讯。已成功为您连接到杜卡奥。你是？我是辛德诺的先锋将军。好，在光盾舰队抵达太阳系之前，希望你能主动交出时空基因。这不可能。哼，和平的方式能让地球的损失降到最小，否则地球将付出惨痛的代价。地球从不惧怕牺牲，我说过了，时空基因不是战争尖端，也不是德诺星系的造物。如何维护整个星系的文明架构，才是这一代战神的使命。哼，德诺的叛徒，你会后悔的。只怕来者不善。
刚才的对话你也听见了，辛德诺已经派遣舰队进入太阳系。你认为，是否应该启动黑色长城计划？辛德诺只是为了时空基因而来，是有可能通过谈判等方式解决的。但是黑色长城一旦启动，时代将会发生不可逆转的变化。说的有理，那就时刻准备着。报告，进。报告先锋将军。刚刚检测到地球出现两股高能反应，一个来自受体，一个来自神核体。我们担心，如果舰队强行闯入地球，会遭到反抗。哼，一个核潜文明能掀起什么风浪？不用管它。可是这样，舰队需要承担很大的风险。我们来就是为了把风险降到最低，按照指令去做。收到通讯请求。乔舒亚，统帅，您怎么？对地球千万不要掉以轻心，尽快带回时空基因，避免夜长梦多。是。蔷薇这回，也应该回到他应该去的地方了吧？收到通讯请求，接听。月季，计划有变，立刻将蔷薇带上舰队。蔷薇的时空基因还未彻底觉醒，他需要时间，地球更适合他成长。辛德诺需要一个更强大的守护神。现在的他，他远远不能胜任。够了，马上带他回来。这是摄政王的命令。先遣小队很快就到，你负责接应，务必完成任务。通讯已关闭。是。长官，列兵蔷薇前来报道。蔷薇，欢迎你加入地外文明组织局。这位是连峰，地外文明组织局情报员。蔷薇。你好，你好，这位是雨晴，同样是地外文明组织局情报员。你好啊，蔷薇。你好，组织局主要是负责一些保密级别较高的高危任务，能进来说明你足够优秀。你先去安排自己的事情，明天原理统一对你们进行正式训练，训练期间不得外出。是。那长官，我先离开了。去吧。月姐，在哪儿呢？出来见个面呗，有些话想对你说。一会儿在火锅店见面吧。好，一会儿见。干杯，庆祝我被选进了地外文明组织局，祝贺你。哎，这可是没几个人知道的特殊部队，我杜蔷薇也有证明自己能力的一天。嗯，是挺厉害的。<笑>快吃快吃。今儿个我高兴，吃完我请客逛街，来尝尝这块牛肉，又嫩又香，给，好，吃的好撑啊，嗯，月姐，你想回去睡觉吗？还好，不困。那咱们去玩游戏吧。走了走了，咱们一会儿先去打拳皇，然后再逛街。对了，我记得那条街上还有赵大头贴的，你陪我一起去，陪你吗？好。哎，月姐，大头贴出来了，让我来看看效果。<笑>你干嘛这么严肃啊？拍照不用板着个脸了。我就是这样。我感觉这张还不错哎。这张也不错，嗯，这张。<笑>月姐，你知道吗？这还是我第一次跟人合影呢。第一次，你从来没有。嗯，我爸妈都没跟我拍过照片，我甚至不知道我妈长什么样。每次问老杜，他都敷衍我。你很希望父母陪你，那就和老杜说清楚。什么老豆？是老杜啦。土木杜，老杜。对啊，老杜他那么忙，一分钟都舍不得分给我。<笑>我小时候就觉得很奇怪，为什么大多数时间都是我一个人呢？谁不希望爸妈陪在身边？我想要个家有错吗？蔷薇，太可笑了。谁喜欢到哪里都是一个人啊？
，没人管，没人问，就像石头缝里蹦出来的，不，比石头缝里蹦出来的还惨。说起来你可能不信，我一直在想啊，哪怕有个兄弟姐妹，我也知足了。蔷薇，我有话对你说。嗯，我可以做你的姐姐。什什么？别开玩笑啊！我杜蔷薇好歹也在江湖上混过，凭什么你当姐姐啊？我就是你姐姐。嗨，行行行，不跟你争。做妹妹不好吗？还有人罩着，是不是？我会罩着你的。<笑>不管怎么说，还是谢谢你了，我心情好多了。那个，说正经的，我回去有个集训。这次其实是想跟你道个别，我等你回来，结束了我给你打电话，回家了。蔷薇，啊，老云，赵队，你们怎么在这儿？我和赵队是一起接到调令被选上来的，你也是吗？之前怎么没听你说啊？呃，应该是吧，谁知道呢？先别聊了，时间快到了，咱们一起进去吧。啊，对，走走走。乔薇，你干什么去？你的教室在这边。哦，好。乔薇，好久不见。叶龙哥，你怎么会在这儿？难道教我的人是你？怎么，觉得我教不了你了？啊、哦，不是不是，就是没想到老杜能让你亲自出马。那就请叶龙哥开始上课了。你呀、啊，咱们开始吧。其实，有些事，或许还是我来告诉你比较好。你去把投影仪打开。好的。行了，你先出去吧。是。蔷薇，我接下来说的每一句话都是国家机密，你要牢牢记住，听到没有？好。在浩瀚的宇宙中，智慧文明数不胜数。地球只是一颗拥有核潜文明的普通行星，而核潜文明，充其量也就是揭开了广袤宇宙的一角，离宇航时代还很遥远。不会吧？翼龙哥这意思是，还真有外星人？很多高阶文明已经具备了星际穿越的能力，他们的科技水平远远超出人类的想象。呃，等等，我想一想。你可以把他们想象成神、耶稣，或者孙悟空、玉皇大帝什么的。神话里搬山填海的壮举，对他们来说轻而易举。翼龙哥，老杜又想忽悠我干嘛？直说吧。我看起来很好笑吗？这些都是客观事实。切，听好了，已知宇宙中。最为强大的文明是天使文明，而你的基因来自德诺星系，那是个盲目造神的时代。德星之枪，诺星战神，一把斧子可以毁灭一个星球。我去，那您刚才说的还有点谦虚了，这比神话故事还神话故事啊，都直接毁灭一个星球了。要知道，强大的单兵作战能力也是目前星际战争的主流发展趋势。行。就算你说的是真的，可是和我有什么关系、啊？这和你息息相关。宇宙高级文明改造战士的最有力手段就是强化基因，基因会让战士先天具备不可战胜的优势。哦，所以呢？你的基因很特殊，拥有无限潜力，是某些文明梦寐以求的研究对象，因此也很危险。你应该发现了。最近有很多人在找你，怎么，他们是外星人派的？对不起，我们暂时不能确定对方的身份，但他们大概率是为了基因数据而来。不过，你不是已经初步掌握虫洞了吗？他们很难得手。虫洞的事你们也知道了？别紧张，你的所有数据、能力都在我们的规划之中。哼，果然像老杜干的事情。猎兵蔷薇。鉴于你的特殊资质
，组织局将对你展开特别训练，请务必完成。保证完成任务。很好，那么接下来，列兵强威。是。今天的训练题目是，单兵突破百人包围圈。突破百人包围圈吗？我赢定了。报告，二十三号已到达掩体。二十三号，目标在你身后五点钟方向消失，注意警戒。二十三号收到。谁？你不是要找我吗？走。还想开枪？尝尝这个。呃、你出局了。二十三号，什么情况？听到请回复。抱歉，他恐怕回复不了了。嗯，这一系列操作。因地制宜，一击即中，成长了呀。不过，蔷薇有一定的实战经验，但破绽也不少。哟，这姑娘什么来路啊？不错呀，我一百来号见刀兵，他砍瓜切菜似的就给办了，这还是从来没有过的事儿啊。我看呐，尖刀连的名头要换人喽。那不能够，好戏在后头呢。哦，你做了什么？接着往下看吧，保证不会让你失望的。好，那我就拭目以待了。所有人注意，目标已进入 C 区 F 点，围住他。收到。什么情况？怎么会这么快？想包围我，也不看看自己的实力。各位，得罪了。呃呃呃、这里不会有埋伏吧？不管了。先过去看看再说。等等，这里安静的过分，感觉情况不太对。不过，目前看起来也只能爬过去了。我必须要成功突破百人包围圈才行。卡丘，糟了，是在水里！放放开！我让你放开！你没听到吗？咦！这姑娘好大的力气，不好，被她挣脱了。不要跟着我，你打不过我的。我必须留下你。哼、呃，早说了，你打不过我。哼、啊，这一关是攀岩吗？等等，有问题。那是，哼，藏头露尾可瞒不过去。小菜一碟，主意。目标即将进入射击范围，三、二、一，开火！收到。果然是我猜的这样。你们打够了吗？该我了。竟竟然全部躲开了！太巧了，他到底是什么人？完了，没子弹了。那就接招吧。呃、手下败将，挡不住他呀。哎，不错不错啊，看得过瘾。不过嘛，怎么，这次的突破百人包围圈训练可快结束了，你保证的好戏呢？别急嘛，好饭不怕晚。哎，来了来了，仔细看，罗剑就藏在前面。哼，要是拿不下来，你小子就等着去炊事班喂猪吧。别这么说，我觉得这位女同志很敏锐啊。罗剑要是被他发现，也在情理之中。怎么可能？罗剑那小子实力有多强，我是清楚的啊。这姑娘拼不过吧？不，我相信她可以。很好，目标出现了，碰到我你就走不了了。虫洞已开启，这里也有埋伏。小度刁钻，这是个熟手。不行，敌人在暗处，我在明处，这次不能硬拼，得躲一发。八、九、十，太换弹夹了。一、二、三，就是现在，找到你了。打中了。等等，这什么情况？什么年代了，还玩这个？能抓住你就行。抓住我？那你放心的太早了。
我去，怎么还有后照？有完没完了？ OK， 乔伟，好厉害，成功了！我就说你一定可以的。报告，列兵蔷薇，完成训练任务。姑娘，好样的！接我一拳！你们几个，一起上 ！KO。就差一点了，完成。列兵蔷薇，继续射击，击毁所有目标。是。报告，目标全部击中。干得漂亮。蔷薇，你越来越像个军人了。我本来就是。林教官，<笑>中午好。我可以坐这里吗？当然可以。谢了。对了，出了新兵营就别叫我教官了，叫我林冉。好吧，林冉，你怎么到这儿来了？你的事迹我听说了，我就知道你会是一名好兵。蔷薇，好样的！嗨，都是老黄历了，没什么可夸的。说说你自己吧。也没什么好说的，就是演习被调到这儿了，服从命令而已。你太谦虚了吧，能进来的都不是泛泛之辈，这是组织对你的信任。你，列兵蔷薇，速来二三料作战指挥室，跑步前进。是，有任务，我先走了，下次再聊。好，注意安全。安啦，请出示护照。是，这是我的。嗯，迅速归队。收到。所有人注意。本次任务是境外任务，目标地区为战乱区，处理的是一起大型跨国绑架案。所有人确认身上没有任何身份标志。确认完毕。很好，开始行动。是。是我们的任务是潜入目标地区解救人质。人质的长相都记清楚了吗？记清楚了。记清楚了。我们必须降落在国境线上，步行过去，而且不会有后援。再强调一次。我们此次行动没有后援，明白？报告，长官，我有问题。说，只是为了绑架就把人带这么远，不划算。他们图什么呢？我们只负责解救人质，别问那么多。收到。不对，这里面一定有问题。到底是什么呢？报告，发现目标，对方全副武装，已进入山洞。加速前进，务必保证人质安全。收到，所有人。继续前进。呼叫总部，已进入山洞，通讯正常。收到。山洞内部通讯正常，暂未发现其他人员。洞穴很深，能见度不足十米。大家保持队形，一切行动听指挥。我们的时间不多了。明白。所有人打开夜视仪，别随便碰这里的东西。鹞子，每隔二十五米设置红外线标志，注意警戒。收到。报告，敌人都在洞穴深处，位置相对集中。人质还活着，能确定吗？确定。好，带路。是。怎么可能？有埋伏。小心，十点钟方向，开枪。是。又来一队。糟了，来不及了。开启虫洞。虫洞已开启。哼哼，是我的了。弹夹没了，什么鬼？我的眼，隐蔽，狙击手，狙击，收到。啊！不，还想跑？你给我滚开！想对付我吗？这种程度可不够。嘿，啊啊、好痛、啊！该死的，打倒我也没用，敢追到这儿来！你们死定了！老实点，神智呢？神智？<笑>你们不可能找到，只会永远的留在这里。<笑>口气不小，雪豹，看着他，其他人跟我走。是。
。老大，要是把敌人带进实验室，路易斯会打爆我们的头的。不去那里，我们现在就得死。少啰嗦，快走。是，是。到了，你在这里看着他，我去输入密码。门禁已开启。什么人？老大。敌人，是敌人，敌人过来了！完了，过来吧你！啊，老大，你，老大，鬼，妈，哼，是你们逼我的，统统都去死吧！这，都趴下！是是是，开启虫洞，虫洞已开启。手雷马上就爆炸了，时间已经来不及了。想要所有人都平安，只能先把手雷转移到外面去。虫洞已关闭，好险！但凡晚一秒钟，手雷就……怎么样？大家没事吧？没事，多亏你刚刚反应快。太好了！目前为止，大家都没受伤吧？没有。好，都注意安全。一定要成功完成任务，都没事就好。门禁已经打开了，刚才那个家伙进去了，我们继续前行。所有人继续搜寻人质，注意保持警戒。是是。这里是，全是尸体和血迹。这里发生了什么？竟然都已经出现苍蝇了，看来这些人的死亡时间很久了。我们过去看看。这些伤口呈撕裂状，像是被野兽攻击过，有点古怪。这么看来，人质更加危险了。情况不妙，所有人注意保持队形，找到人质立刻离开。是，是那是。什么人？把手举起来！什么妖魔鬼怪，还蓝不拉几的，还想咬我？去你的吧！滚开！警告你，再动我们就开枪了，后果自负。We'll shoot at your risk。队长，别跟他客气了，这家伙看着就不像是个人。不好，队长，你们后退！应该不是了，人类怎么可能是这样的血液？等，等等，我怎么有种奇怪的感觉？所有人注意，拉开距离，准备火力压制。队长，弹药不多了，那就打准点儿。是。击毙他了吗？强子，去查看情况，注意安全。是。啊、报告，死透了。好的，继续搜索人质，别碰里面的任何东西。是。是队长，没有发现人质。继续往里走，强子。开门，是。队长，门开了，锁很结实，那说明里面可能更危险。都给我打起精神来，这还能有活人吗？什么动静？柜子里有人，保持队形，过去看看。是，找到了，报告，发现人质。别别杀我，别杀我，求求了，太可怕了。那些怪物，行了，别喊了，你们暂时是安全的。那个怪物已经被我们消灭了。什什么？消灭了？把那个家伙押过来。小子，老实点，坦白从宽，抗拒从严，懂不懂？这是什么地方？为什么把人质带到这儿来？带我出去，我会告诉你所有我知道的。带你出去可以，但我要看你听不听话。我可以先回答那两个问题。说，这里是一个基因实验室，专门做人类基因实验的。人类基因实验，在这个地方，还是现在这个情况，听起来就没有干什么好事。那为什么把人质带到这儿来？这个人是他们在基因库里选出来的实验材料，我们奉命带回来。这里是谁建的？我不知道。哼、哦，是吗？
，强子，杀了他！别杀我，我真不知道，没有骗你。实验室的安保等级很高，如果这里出问题了，那一定是那些东西跑出来，他们不止一个。有多少？有。这些是？这一堆是什么鬼东西？是你说的？他们？是他们？他们又来了，我们死定了！够了！你给我闭嘴！这些该死的怪物，优先保护目标。他们来了，开枪！他们后退了，什么情况？这些怪物竟然还有智商吗？没子弹了，扔手榴弹！就算拼到赤手空拳，我们也要闯出去。是。是啊，那是。啊，找死！队长，那些尸体上有很多弹药。我知道，拿不到的，没有火力支持。出去就是送死，那可未必。开启虫洞，虫洞已开启，弹药来了，来得好，牛逼！快，引擎，队长，一切正常，所有人准备冲锋，保证人质安全。明白。明白。上，鬼东西，去死吧你们！不对。除了这些怪物，还有动静，在哪里？啊！放开！在上面，队长，上面也有那些东西。糟了，别开枪，小心误伤。交给我，大怪物，请你尝尝这个。啊、你怎么样？啊啊！谢谢，我没事儿。不行，不能再拖下去了。所有人听着，撤出实验室，让雪豹炸平这里。雪豹，准备炸药。收到。都往外跑，别停下。快跑！我就是死，也不想被这些东西吃掉。太可怕了，我要回去。他们追过来了，救命！吵死了！你给我闭嘴。队长，你们快走，我和强子断后。务必注意安全。是。是你们这些该死的怪物，还敢冲过来？那就都去死吧！嗯，等等，这是什么？华夏的绝密文件怎么会在这儿？幸好被我看到了，拿走了。叫什么叫？你们这些丑八怪，永远的留在山洞里吧。差不多了，我们也走。好。队长，炸弹布置完成，干得漂亮！立即启动，是。队长，再有一分钟，山洞就塌了。趁着山洞还没坍塌，快走！啊啊、我我不行了，我跑不动了。快上来，我背着你。你们，谢谢你们，真的。全体加速，跑！太好了，终于出来了，不用见到那些怪东西了。不行，这里不安全，继续向前走。收到。你们俩抱头，蹲下，都老实点，别冲动。我们都是配合的，刚才你们也看见了。算你们厉害，技不如人，没什么可说的。这位先生，你感觉怎么样？还还好。刚才多谢你们了、啊，我正以为我会死在那里。别客气，我们的任务就是解救你。强子，你过来照顾他。是。呼叫总部，呼叫总部。总部收到，汇报具体情况。是。报告总部，人质已成功解救。根据初步问询，绑架者声称他们需要人质做人体基因实验。我们解救人质的地方。就是一个基因实验室，超神学院，队长，怎么？我有发现要汇报，给你看。这个文件是，你在哪里发现的？刚才我们撤退的时候，在那个实验室里看到的。好样的！人类基因实验室，能确定吗？我们遇到了一些不明生物，对方称他们为实验体。
另外还发现了一封文件，你来汇报具体信息。是。报告，实验室里还发现了来自华夏的绝密文件，已扫描上传。好。什么？超神学院？怎么了？这个文件，这些都是关于地球安全乃至全人类生死存亡的机密，绝不应该泄露任何一个字。一龙。马上清查所有经手人员，不留死角。明白。告辞。你慢走。客气了。<笑>苏菊，人走了。杜卡奥已经开始让人调查，我们的计划还继续吗？让他查，计划不变。是。头儿，报告，锁开好了。编稿，得分，查。呜呼！ The second man， 执行 Plan B。好的，头儿。<笑>这下有点玩了。找到你们了。前面的人听着，立刻停车投降。重复一遍，立刻停车投降。报告总部，发现目标车辆。总部收到，继续跟上。是。头儿。有尾巴跟着咱们，慌什么？<笑>把号车厢打开，让兄弟们也嗨起来。收到。啊，怎么了？怎么了？要我们做什么？啊哈！先生们，后车厢已经打开了，现在开始疯狂猎杀吧！好的，头儿，小崽子们，迎接我的怒火吧！杀！杀！这弹药已经饥渴难耐了。好，兄弟，这是我的命令。这群天杀的混蛋，注意躲避。是。报告，对方发起武装反抗，是否可以开火？允许开火。收到。你们打的挺欢的是吗？不愿意停车是吗？那就让我试试这个。操！头儿，轮胎中枪了。我知道，你继续开。是。兄弟给猫玩了，该换班了。人呢？啊，支援部队在预定地点待命，过去需要时间。一群猪队友，让他们马上过来。啊、好的。该死，怎么追这么紧？这样下去还真不好说